Buenos días jóvenes, vamos a estudiar la materia de sociales para sexta primaria. El tema que vamos a ver es la república del siglo XIX. Organización de la república con Andrés de Santa Cruz. Nació un 5 de diciembre de 1792 en la ciudad de La Paz de padre criollo y madre de origen indígena. Combatió a los ejércitos patriotas al lado de Coyeneche. Fue hecho prisionero y trasladado a Buenos Aires. Cuando sale, se une al ejército de José de San Martín. En el Ecuador se une al ejército de Antonio José de Sucre, dando la victoria a la batalla de Cepita. Perú lo nombra Gran Mariscal y gobierna el Perú por un año. En 1829 fue presidente de Bolivia, nombrado por el Congreso de la República. Bolivia llegó a ser respetada por Europa y los países vecinos gracias a Andrés de Santa Cruz. Fue uno de los americanos que gozaba con mayor reconocimiento en Europa. Seguidamente vamos a ver las, me las medidas administrativas que lanzó en ese entonces. Fueron las siguientes. Reglamentó las funciones de gobernadores, prefectos, ministros, secretarios de gobierno. Convocó nueva asamblea constituyente en 1831. promulga los códigos de pena civil y penal, código penal. Organiza la economía de nuestro pueblo. Mantuvo el tributo de los indígenas a las arcas nacionales. Y fundó la Universidad Mayor de San Andrés en la ciudad de La Paz y la Universidad Mayor de San Simón en la ciudad de Cochabamba. También fundó el Colegio Militar. Habilitó el puerto Cobija libre de impuestos. Seguidamente vamos a ver en qué consistía la Confederación Perú-Boliviana. Anarquía e intervención del Perú. Perú estaba atravesando por unos conflictos internos donde en su desesperación pide ayuda a Bolivia. Bolivia en esa época en esa, estaba estable política y económicamente. Entonces Bolivia forma un ejército para pacificar el Perú. Como recompensa a este apoyo, el Perú accede a la formación de la Confederación Perú-Boliviana. Aquí, por ejemplo, tenemos en el, en el dibujo de la derecha, tenemos el último a Mariscal Andrés de Santa Cruz y tenemos a los tres presidentes peruanos que en ese entonces liderizaban el, el, el país del Perú. Sa, a Mariscal Santa Cruz apoyaba a jo, Luis José de o Orbegoso, con el compromiso de formar la confederación. Salaveri fue muerto, fusilado, y Gamarra fue desterrado a Chile. Veremos ahora el principio y el fin de la confederación. En 1836 se hace efectiva y nace la confederación perú-boliviana. Y como presidente es nombrado el mariscal Andrés de Santa Cruz. Las bases para esta unión, para formar la Confederación Perú Boliviana. El primero, que teníamos la misma cultura, la misma lengua, teníamos un pasado en común y teníamos extensa continuidad territorial. Pero esto no llegó a su fin porque 
hubieron intereses, intereses dentro de los gobiernos peruanos como intereses en el extranjero. Aquí vamos a ver las oposiciones que se realizaron para que se deshaga y se desintegre la Confederación Perú-Boliviana. Uno de los problemas externos era que Argentina y Chile se veían amenazados político y comercialmente y declararon la guerra a, los pa a nuestro país y al Perú. En el Perú, las élites limeñas, la sociedad limeña temía que dominara Bolivia. Por otra parte, Chuquisaca tem temía perder ser dominada la capital de Bolivia frente al, a la paz de Lima. Con todos estos intereses sectoriales, ¿no? en 1939, el ejército de la confederación formado por soldados de Bolivia y de Perú fueron derrotados en la batalla de Yungay y dando fin así a la confederación perú-boliviana. Que tenemos una imagen que lucharon contra la confederación tanto Chile como Argentina estos tuvieron apoyo con las élites limeñas la parte de la gente de Alcurnia no estaba interesada en esta confederación tenían intereses personales comerciales Bien, jóvenes, entonces ahora tienen como tarea, en primer lugar, copiar este tema en tu cuadernos sociales. Luego desarrolla las siguientes preguntas debajo del tema. ¿Cuáles fueron las principales medidas de Andrés de Santa Cruz? ¿Cuáles fueron las bases para la creación de la Confederación Perú-Boliviana? Y finalmente, Explica el temor de Argentina y de Chile hacia la Confederación Perú Boliviana. Esto lo puedes ver en internet o puedes ver en otro libro que tengas en tu casa o lee también tu texto de sociales. Hasta en otra oportunidad, jóvenes, muchas gracias.